Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Diamanten Nasslock und ja, wir machen mal fleißig weiter, direkt einen Trainerkampf auslösen und wir werden in dieser Folge sehr wahrscheinlich einige Pokémon antreffen, die wir dann neu fangen können, weil wir glaube ich eine neue Route erreichen und so weiter und so fort. Oh shit, das wird ein langer Kampf. Mediza. Okay, ich habe vier Pokémon im Team. Das ist schon mal sehr schön. Und das Ei muss auch mal bald schlüpfen. Gegen unser Bedifas. Und kannst du kannst halt Zertrümmerer. Ne, du kannst kein Zertrümmerer. Habe ich dir noch nicht beigebracht. Haben wir überhaupt schon Zertrümmerer? Ich weiß gar nicht. Doch, haben wir. Hätte ich dir beibringen können. Hätte dann was gebracht. Wir machen Walzer. Das sollte eigentlich genug Schaden machen. Okay. Ja, wir lange nicht gespielt. Eine Woche ist her, dass ich gespielt habe. Heute nehme ich wieder auf. Und... Oh ja, viel Schaden. Wir müssten mal tauschen. <lacht> Ja, und die letzte Folge wieder ganz solide bei euch angekommen. Und ja, wenn euch diese Folge auch wieder gefällt, lasst doch ein Like da, schreibt einen Kommentar und hoffe, dass ihr auch Freunde habt, die ihr ja halt mich empfehlen könnt. Dieses Bedizza wurde besiegt. Sehr schön. Und die Random Nasal Nasslock läuft ja auch auf Fruchtruhen. Da ist ja bald das Special geplant. Und ich weiß noch nicht, ob ich das gesagt habe oder nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt auf meinen Videos insgesamt die. 100 Likes geknackt, letzter Stand 104 Likes. Das ist sehr gut. Pokémon wechseln macht natürlich sehr viel Sinn. Auf. Ah, die sind alle angeschlagen. Machen wir einfach mal den Driftlord rein. Der kann auch ein bisschen trainiert werden. Und wie gesagt, heute sind wieder eine Folge und dann streben wir ja an, in der Randomizer die Special-Folge mit Celebi zu machen. Aber das dauert noch ein bisschen. Weil wir müssen noch in die dritte Stadt kommen, aber da habe ich in dieser Folge, die heute auch hochgelangen wird, schon einiges zu gesagt. Diese Folge solltet ihr auch nicht verpassen. Je nachdem, was euch gefällt, guckt das an. Ihr dürft natürlich auch meine anderen Videos angucken und das ist sehr gut, warum habe ich nicht direkt... Ja, deswegen, wegen Walzer. Habe ich den nicht direkt eingewechselt? Passt schon. Wir machen ihn trotzdem kalt. Und wenn er jetzt sechsmal... Ne, der hat die fünf Pokémon. Fünfmal bedient fast. Ah, dann ist das echt scheiße, aber okay, wir müssen hier durch. Und wir können im Inkognito Haus, ich weiß nicht, wie die heißen, die Dinger da, eventuell Inkognito fangen, aber das bringt mir nicht weiter. Ich muss irgendwas, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe gerade kein Pokémon mit, ja, einer Kampfattacke, was kampfbereit ist. Wir müssten, hätten heilen müssen, aber ist egal, wir machen das schon. Die werden immer stärker, aber egal, wir haben ja noch ein... Sehr solides Driftlorn. Und das Zubat muss auch trainiert werden. Wie ihr seht, habe ich immer noch den wp teil auf Zubat. Weil ich einfach möchte, dass Zubat sich zu Golbat entwickelt und dann zu x bad entwickelt. Und ja, das soll so passieren. Und deswegen gucken wir mal. Dann habe ich auch einen zum Fliegen. Theoretisch könnte auch Drift Zeppelin fliegen, aber man weiß ja nie, was passiert. Man muss auf alles vorbereitet sein. Und mal gucken, was wir hier in das eine neue Route ist. Ich weiß es gerade gar nicht. Für ein Pokémon kriegen. Okay, weiterkämpfen, weiterkämpfen. Wie gesagt, aus dem Ei müsste ein Vanaira kommen. Was auch ganz solide ist. Was sich dann später zu einem Chanera entwickelt, theoretisch. Aber ich werde das wohl raus tun, weil mit in der Nasslock ist einfach Chanera bzw. Hytera oder Vanaira nicht zu gebauen. Aber ist erstmal als Füller da. Und ja, das sollte dann irgendwann ersetzt werden. Wir werden ja noch andere Routen bekommen. Und da kriegen wir dann andere Pokémon. Die uns sehr wahrscheinlich vielleicht weiterhelfen. Aber ja, ich bin hier schon ziemlich fortgeschritten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Gegner immer noch ziemlich schwach sind, meiner Meinung nach. Oder ich bin einfach noch zu overpowered. Aber die Arena wird, glaube ich, stärker später. Aber das dauert noch und wir sind hier in Folge 21, 20. Ich weiß gerade aktuell nicht, welche Folgennummer wir haben, aber ist ja auch egal. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mache so, dass es passt. Und wenn wir 100 Folgen haben, habt ihr halt 100 Folgen geguckt. <lacht> ja, das Ziel ist halt, jede Generation einmal zu Let's Playen mit irgendwas. Egal, ob es jetzt eine Last Lock ist, eine, ein normales Let's Play. Müssen wir mal gucken. Ähm, eine Randomizer. Was gibt es da noch? Egglock. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Auf jeden Fall aktuell ist ja Gen 2 und Gen 4 dran. Danach ist Gen 3 dran, sehr wahrscheinlich. Muss ich mal gucken, welches Spiel, was ich da mache, weil die muss ich erstmal beenden. Vorher kommt nichts anderes und Zubat erleicht endlich Level 21. 
Aber ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas ja, haben wollt. Dann schreibt es in die Kommentare. Dann gehe ich gerne darauf an, aber wir wollen die erstmal hier beenden. Ich denke mal, meine Randomizer werden wir wohl zuerst beenden, weil da weniger zu tun ist. Ich weiß es nicht. Allein hier schon die der Kraterberg habe ich schon mal angesprochen. Drei bis vier Folgen. Hier. Also, der will nicht kämpfen. Da müssen wir auch noch später rein, das können wir in einer anderen Folge machen. Das ist Doppelkampf. Ich weiß nicht, ob das hier eine neue Route ist. Ich glaube nicht. Machen wir mal einen Doppelkampf. Da können wir auch noch ein Pokémon holen, ja. Und da kommen auch noch die Inkognitorien, glaube ich, irgendwo. Machen wir heute den Tor. Wir müssen erstmal auf jeden Fall erstmal in die Stadt heilen, okay. Zweimal Kampf, das ist sehr schlecht. Da müssen wir auf jeden Fall definitiv auswechseln. Weil wir die fast sollen nicht sterben. Weil er hat ja schwäche Kampf. Das darf nicht passieren. Ähm, den muss ich auswechseln für... Für wen wechsle ich den aus? Ja, ich habe ja keine Alternative. zu Bad. Können ja beide, sage ich mal, Flugantacken. Und wir müssen auf jeden Fall die, diesen Meti, Med, äh, Medita raushauen. Weil der halt Zuschauer tanken kann. Und das ist effektiv gegen Zubat. Und das ist nicht gut. Macholo ist eher jetzt nicht so der Burner. Und da ja Drift und Geist, das haben eh keine Kampfattacken wirken gegen den. Und das ist sehr gut. Und es müsste sich auch bald entwickeln, das Zubat, aber das dauert noch ein bisschen Ewigkeiten. Mit Zubat, aber er ist immerhin 21. Jetzt gehe ich auf einen auf Zubat, war ja klar, dass der auf Billy fast geht. Nicht sterben, Zubat. Okay, passt. Ja, wir machen heute, das, das mache ich so, ich, ja, ich mache das heute so, den äh, Turm, ich weiß nicht, da konnte man noch was gegen Trainer kämpfen, sehr wahrscheinlich, ne? Aber ich will erstmal einen Trost du heilen und dann gehen wir in diesen Turm rein. Machen ihn und wir besiegen dieses Macholo. Dann ist die Folge auch ausgefüllt. Und dann passt das schon. Dann können wir da unseren Encounter, der unser Team füllt. Und ja, das war's dann. Dann ist die Folge erledigt. Dann haben wir hier wieder eine schöne Folge. Und in der nächsten Folge, nächste Woche, gibt's dann was anderes. Ich mach's einfach jetzt ganz spontan. Ja, trost du. Ich will erstmal heilen. Wir machen den Turm. So einfach ist das. So einfach ist das. Und wir müssen viel laufen. Und dann passt das schon. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja. Eigentlich ist ja der gut gegen Geister, aber ich muss halt gucken. Und da sind Geister drin. Ob die ja stark genug ist. Müssen wir mal gucken. Ansonsten kommt vielleicht eventuell Zubat nach vorne. Müssen wir mal gucken, wie es läuft. <lacht> ja, wir holen uns jetzt mal die Bären hier. Fahrrad. Hier ist alles beim muss mal gucken ah da okay wir können da noch was holen glaube ich da war noch ein Item aber ich will erstmal die Bären holen und wir müssen gleich mal in die Beutel gucken wie viele ähm, Pokebälle wir noch haben ob wir noch neue kaufen müssen ja ich bin noch gerade unentschlossen was ich hier mache aber das muss einfach in so einer Nasslock einfach spontan sein was man macht welche Schritte man macht ich habe aber leider nicht mehr 100% alles auf dem Schirm was hier alles so war das ist ein bisschen durcheinander, aber ist okay. Das gehört dazu, glaube ich. Aber man kann ja nicht alle Spiele auswendig wissen, was drin vorkommt. Und so weiter und so fort. Ist ja klar. Erstmal die ganzen Bären pflücken. Weil das kann kein Mensch. Ich alle Spiele, alle Wege, alle Items merken. Ich meine, ich mache das schon relativ gut. Und ich habe auch relativ viel Erfahrung, sage ich mal, in Pokémon. Weil ich bin damit aufgewachsen, dann passt das schon. Ähm, ja, ich wollte noch Bällen gucken. Wo sind die verdammten Bälle? Da sind die Bälle. 20 Bälle sollten erstmal reichen. Route 109. Ich muss nur kurz gucken, was das für eine Route ist. Das ist auch Route 109, ne? Ja. Das ist dann keine neue Route. Wir gehen aber trotzdem hier durch. Weil ich will hier, glaube ich, ein Item holen, was hier liegt. Aber wir können diesen Turm ein. Pokémon holen. Starra Lili. Schade. Hätte dich gerne im Team gehabt. Meine ich hätte schon mal angesprochen. Das war ja die Entwicklung der... Sch ähm, wie hieß er nochmal? Staraptor, ne? Staraptor war eins meiner Lieblings-Pokémon aus der vierten Generation. Ich kam gerade nicht auf den Namen. <lacht> ja, passiert. Manchmal... Ich kenne die Namen alle. Aber manchmal komme ich einfach nicht drauf, wie sie heißen. Das sollte ja eigentlich 
kein Thema sein, okay, das ist, es ist 16 gegen 16, er macht zwar Schaden, aber nicht genug Punkt zu keep. Weil bei so vielen Pokémon kann man schon mal sein, dass man einen Namen vergisst und ja, je nachdem wie häufig man den zu tun hat, dann, sage ich mal, kennt man sie gut besser, kennt man sie nicht besser, weil ich sag mal, Pikachu kennt jeder, Glumanda kennt jeder, Shigi kennt jeder, Bisasam kennt jeder, weil man einfach seit Anfang an von Pokémon mit ihnen zu tun hat, dann andere kennt man dann weniger gut, weil sie halt fast gar nicht vorkommen und ja, ich finde es auch sehr schön, dass ihr meine Pokémon Go Videos feiert, da kriege ich ja immer regelmäßig Likes, das freut mich natürlich. Ähm, wechselt man nochmal den Gang. Ja, das ist Item. Calcium gefunden, schön, okay, das bringt mir nichts. Ja, das ist, freut mich, ihr dürft aber diese Videos auch gerne mehr unterstützen. Würde mich natürlich freuen und ich löse wieder einen Kampf aus, war ja so klar. Also ich glaube, wenn ich hier so weiter langsam rumtrödel, gibt es wieder eine lange Folge. <lacht> Heute. Die letzte Folge war ja auch über 30 Minuten und die Randomizer Lost Lock war auch wieder ziemlich lang. Aber das war einfach nur wegen diesem Rex Mewtwo. Wenn ihr sie noch nicht geguckt habt, dann schaut da vorbei. Also jetzt die vorletzte Folge. Die andere Folge war wieder ganz okay. Ja, weil der Gegner hatte Mewtwo und äh, es war einfach ätzend, gegen das zu kämpfen. Und gut, dass der Erstauner eingesetzt hat. Das ist sehr schön. So, das sieht doch schon mal fein aus. Bin die fast. Macht das Zubat platt und es levelt und levelt und levelt. Und Zubat levelt auch. Aber nicht so dolle. Irgendwie kriegen die nicht genug Erfahrung. Das ist, stört mich irgendwie. Da war auch noch irgendwo ein Item. Aber ich will jetzt nicht extra irgendwann das schneller beibringen. Ist auch egal. Wir machen jetzt hier dieses Gebäude. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das stand aber da eben. Wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir es. Nö. Achso. Ja, ich weiß nicht, was man hier kriegt, man irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr was. Ah, Gespenst, weg hier, hilf mir, Team. Ich bin doch kein Gespenst, bist du irgendwie dumm im Kopf? <lacht> Teenager. Äh, wie heißt du, Oscar? Drei Pokémon. Oh, nein. Skunkank. Ja, das ist. Ja, Skunk. Skunkapu. Skunkapu. Skunkank ist die Weiterentwicklung. Gift. Ich habe aber keine psycho -Antacken. Gehen wir einfach mal auf Driftlon. Das macht das schon. Ja, das ist Sankabu. Das ist ja Stunk, Stunkabu und Sankabu. Sankabu ist ja diese, ähm, Borg. Giftwolke. Haha, <lacht> fail. Sonne, Mond. Das ist cool. Und ich bin so gehypt auf Ultra Sonne, Ultra Mond. Wegen Mantax, weil man da jetzt zwischen den Inseln hin und her surfen kann. Das haben sich ja viele gewünscht. Da sind sie echt auf die Community eingegangen. Also meine Meinung, ich habe das so gelesen. Und es gibt auch hier neue Pokémon. Also es gibt zwei, ja, zwei neue Ultra-Bestien, das kann ich ja schon mal erzählen. Weil ich kann jetzt in diesem Video ein bisschen was erzählen, wenn es neue Informationen gibt zu Ultrasonne, Ultramond, falls euch das interessiert. Es gibt zwei neue Ultra-Bestien, ich glaube eine für die Ultrasonne und eine für den Ultramond. Und dann haben sie bestätigt, das alte Pokémon, ähm, das ist ein Boden-Pokémon. Da bleiben wir mal drin. Das alte Pokémon aus alteren Generationen jetzt auch da zu finden sind. Zum Beispiel war da ein Suorua und was war da noch zu sehen? Ja, ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Ist ja auch egal. Ich mache es gerade hier spontan, dass ich darüber erzähle. Das ist natürlich sehr schön. Über Lola Form haben sie noch nichts gesagt. Aber vermutlich werden da noch ein, zwei Stück eventuell kommen, dass sie nicht so viel jetzt spoilern wollen. Aber ist ja nicht mehr weit bis November, noch einen guten Monat. Ah ja, ein bisschen mehr. Ein Monat und halber. Ich denke mal, die hauen jetzt kurz vor Ende nochmal richtig raus, dann mit den Informationen. Wie gesagt, ich werde in den Let's Plays sehr wahrscheinlich dann Informationen für euch raushauen. Wenn ich dann neue habe, wenn es soweit ist, müssen wir mal gucken. Also lohnt sich auf jeden Fall auch hier wieder einzuschalten. Dann können wir da ein bisschen drüber schreiben, ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Dann kann man da gescheit diskutieren und jetzt kommt hier das Pokémon, was ich verflucht habe, weil es mein Starter am Anfang gekillt hat. Oder oh, ist es schon seine Weiterentwicklung? Es ist seine Weiterentwicklung, aber ist ja egal. Surprise hat aber keine Chance gegen einen Driftclown, weil es Windstoß kann. Sehr genial. Sehr genial. Ja. 
Das läuft doch hier. Wir, wir kommen zwar nicht voran, aber es läuft. Es ist einfach okay. Und Zubat wurde gefangen. Und ich habe mir kein wildes Pokémon gesehen. Ich muss auch unbedingt ein wildes Pokémon fangen hier. Ich bin doch gar kein Gespenst, du Trottel. Ah, hier kommen noch Dingens. Ah, ovaler Stein. Das ist wichtig für... Ja. Oh, naja, wie gesagt, aber das will ich eh aus dem Team werfen. Okay. Nebulak hatten wir noch nicht. Müssen wir ins Team packen. Macht auch Sinn. Wobei ich den wieder rauspacken werde, weil... Nee, ich will nicht mit Gengar spielen. Ähm, jetzt kannst du mal zeigen, wie stark du bist. Okay, Horrorblick. Aber da du bestimmt nur fast nur Geist attacken kannst. Ja. Dann läuft das schon, ne? Kannst du fast keinen Schaden machen und ich müsste dich eigentlich fangen, außer er macht Fluch und besitzt dich selber. Ich darf das nicht wieder zu laut aussprechen. Sonst passiert das wirklich. Nachtnebel. Ha, hat keine Wirkung. Hätte aber eh nur 17 abgezogen, also von daher keine Gefahr. Ja, ich will kein Gänger mit einer Nasslocke. Ist einfach zu schwach, sage ich mal in Anführungszeichen. Beutel, Bälle, Pokéball. Aber wir müssen es erstmal ins Team packen. Damit das Team sich ein bisschen füllt. Und es bleibt direkt im ersten Ball drin. Sehr schön, sehr schön. Nebu, Lack wurde gefangen. Also ich stehe jetzt nicht nur darauf, dass ich so ein Pokémon habe. Ich will was Besseres haben, aber okay. Könnte vielleicht eventuell nützlich sein. Müssen wir mal gucken. Ja, jetzt habe ich mich auch noch hier verklickt. Ich wollte gar keinen Spitznamen geben, ist aber okay, egal. Und ich habe eben gesagt, es kommt kein Pokémon. Ich drehe mich nur einen Schritt und da kam direkt ein Nebulak. Okay, hier kommt anscheinend nur Nebulax. Okay, Nebulax, ja, wie sich das anhört. Bedifas, mach ihn kalt. Ich weiß nicht, ob Walzer was bringt. Gestein. Ist viel geschlagen, weil ich noch nicht mal einen Attack eingesetzt habe. Du bist einfach trollig. Ob das sehr effektiv gegen Gift ist? Nö, aber wird ja immer stärker, von daher passt das schon. Nachtnebel hat keine Wirkung. Macht Sinn, dass ich hier mit die fast vorne habe. Aber wie gesagt, das habe ich glaube ich schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge erwähnt. Die Liga wird richtig <lacht> lustig. Jetzt macht der Flug und besiegt sich selber mit diesem Team hier. Aber okay, in der Random Night ist das natürlich noch kranker. Die Liga, das wird dann fun. Die macht mir auch eigentlich mehr Spaß, aber man soll ja auch seine Projekte, die man angefangen hat, beenden. Und in Pokémon Go haben wir schon über 120 Folgen erreicht. Wie gesagt, da kann man gerne nochmal die eine oder andere Folge angucken. Sie sind halt im Moment, wie heißt es? Ja, es gibt auch welche, die sind aktuell. Und wir kämpfen hier gegen so einen dicken Glatzkopf, wenn die nochmal noch hier heißen. Und manche Folgen kann man sich immer angucken. Ja, natürlich die aktuellen Folgen machen natürlich Sinn, wenn sie aktuell sind, aber man darf auch gerne nochmal da reingucken. Was es für Events gab, eventuell spekulieren ja viele, dass die Events wiederholt werden. Und das ist ein Pi, was noch vom Typ normal ist. Und ich sollte mal dem Dings mal zur Trimmerer beibringen. Dann könnte ich auch gegen Normal-Pokémon eine Chance haben. Sollte ich machen, ne? Macht Sinn, oder? Für ein Igler oder für Heuler. Ich mach Heuler weg. Ein Igler könnte nützlicher sein. Ja, sollte ich mal direkt mal machen gleich. Das macht doch mehr Sinn, oder? Ist Fanat. Ah, Kacke. Ich bin so schlau immer. Hat sich in Pi verliebt. Ja, ich kann ja schon mal eventuell, ich muss jetzt nicht kein extra Video dafür machen, Spekulationen raushauen, was ist für ein, okay, jetzt macht er auch Waldzeit, das ist natürlich schrecklich, für ein Event als nächstes kommt, aktuell läuft ja das, ja, Sternstopp-Event nenne ich das mal so, weil der andere Name ist mir zu blöd, um zu kompliziert auszusprechen, ist verliebt, ist starr verliebt, ach, leckt mich doch am Arsch. Ich wechsle aus. Okay, zum Glück bin ich Attacke daneben. Aquaknarre. Ja, ich nenne es einfach mal sternstopp event Danach sollte ja eigentlich Ende Oktober zu Halloween-Zeit ein Halloween-Event kommen. Da könnte man es ja so machen. Also meiner Na Meinung nach. Zauberblatt ist noch vom Typ Pflanze und ich bin, glaube ich, teilweise auch Typ Wasser. Oder vertue ich mich da? Ja. Sehr effektiv. Ich muss mal auswechseln hier. Sonst gehe ich hier unter die Hunde. Ich komme mir gerade zu nichts zu erzählen. Auf jeden Fall, Halloween-Event sollte ja als nächstes Event kommen. Und dann kann man ja so machen, dass die wir die Pokémon, die es damals gab, dass die so gespawnt sind, dass die auch wieder kommen und zusätzlich mit den gruseligen Pokémon aus der zweiten Generation, was natürlich doof ist für die 
die Kramox nicht mögen, weil dann wird Kramox noch häufiger kommen als eh schon. Weil es ist ja jetzt schon ziemlich häufig dieses Kramox gesang zum Glück ging es dann Gesang daneben. Weil, ja, Kramox ist echt häufig. <lacht> also für mich kann es nicht häufig genug sein. Ich versuche ja verzweifelt 100% zu jagen. Oder mal eins, was über 82 hat. Aber bisher immer nur schlechte gefunden. Also, ja. Ich bräuchte es. Ich würde es natürlich gerne, sag ich mal, nehmen. Dann könnten sie theoretisch noch die ganzen Grusel-Pokémon aus der dritten Generation bringen. Die sind ja alle im Code, dass sie dann halt mit dem Hello Event schon mal teilweise dritte Generation Pokémon raushauen. Weil das macht ja schon Sinn, oder Beleber ist ja nutzlos hier in dieser Nasslock. Und ich löse einen Kampf, aber ich wollte gerade Start drücken. Ach, Dreck. Ja, was ich sagen wollte, macht ja Sinn dann, dass man schon mal mit der dritten Generation klein anfängt. Und dass man dann zum Thanksgiving Event, finde ich so, kann man das so machen, dann die, ähm, wie heißt es, Baby-Pokémon mitbringt, in Eiern. Das sind ja nur zwei Stück, das ist dann halt, dass es dann nicht darum geht, sondern dass man das die halt dann bringt. Dann könnte man theoretisch noch, okay, das ist, ich muss wieder wechseln, ich gehe hier echt vor die Hunde. Dass man dann, sage ich mal, zu dem Neues Event, die ganzen Starter von der dritten Generation mitbringt, so wie hier mit Glumanda, Shigi, Bisasam und Pikachu war mit Weihnachtsmütze, dass man dann jetzt die ganzen Starter nochmal raushaut, also es sind dann insgesamt neun Stück, dass man die von der dritten Generation mit raushaut, nur dass die halt dann am wenigsten häufig sind, sonst werden die ja direkt am Anfang ziemlich OP. Also so meine Meinung. Natürlich muss es nicht so kommen, das ist nur meine Spekulation. Und dass man für das Weihnachtsevent noch das Botogel reinbringt, das haben sie noch nicht gebracht. Und ein Farbigel. Ja, dass man das auch mit reinbringt. Man, ich muss mal dem Bidi fast gleich einen Trank geben. Und der ist auf Level 22. Sehr schön. Ähm, ja. Und es entwickelt sich. Juhu. Neues Pokémon. Golbat. Sehr fein. Ja, auf jeden Fall. Dann zu den Weihnachten, wo Togel bringt. Weil das Problem ist ja einfach, die, das kann Geschenk und Geschenk ist einmal negativ und zieht was ab und ist einmal positiv und halt das gegnerische Pokémon. Dass man einfach Geschenk sagt, man macht Geschenk einfach so, dass es einfach nur abzieht. Dass es halt unterschiedlich viel abzieht, dass es keinen festen Wert hat. Das kann man ja bestimmt irgendwie einprogrammieren. Und bei Farbegel macht man das einfach so, Zertrümmerer natürlich beibringen für Bedifas, dass man dem einfach sagt, Ähm, ja, was wollte ich sagen? Sagt, dass der einfach die Attacken, die es alle gibt in Pokémon Go, dass die random erlernt werden, sage ich mal so, dass es halt jede Attacke kann und dass es per Zufall dann wie mit den, äh, wie heißt es, Kraftreserve, die sind ja auch per Zufall bestimmt, was für ein Typ das ist. Und dass ja wohl einprogrammiert per Zufall jede Attacke erlernen kann. Ein nächster Kampf, okay, diese Folge ist glaube ich schon wieder Ewigkeiten lang. Weil diese Kämpfe einfach so lange dauern. Ja, dass man dann per Zufall einfach sagt, das kann die und die Attacke erlernen. So ist meine Meinung. So, dann haben wir dann schon die ersten Events abgehakt. Dann kommen auch die letzten Pokémon der zweiten Generation. Natürlich die legendären ist ja klar, ähm, das macht natürlich viel Sinn, den zu wechseln. Ich wollte ihn eigentlich schon Trank geben, aber habe ich nicht gemacht. Warum auch immer. Ist ja auch egal. So, weil ich so in meinem Redefluss gerade war, habe ich das nicht ge daran gedacht. So, dann macht man natürlich die letzten beiden der zweiten Generation. Legendäre sind ja wieder eine Ausnahme. Die kommen dann irgendwann. Weil Ho-Oh fehlt ja auch noch. Mal gucken, wie das läuft. Müssen wir mal gucken. Wird schon irgendwie hinhauen. So, dann sind wir immer noch nicht mit der dritten Generation fertig. Dann kommen wir ja weiter. Das haben wir dann die nächsten Events abgehakt. Dann müsste ja eigentlich... Oh shit, das zieht viel ab. Macholo. Ähm, ja, dann sind wir ja schon im Valentinstags-Event. Das war ja das letzte Event vor der zweiten Generation. So, scheiße, ich, 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 ich gehe kaputt. 
Ich hab nichts gegen den. Ich darf einfach drin. Ich mache mir nur einfach selber Schaden, das ist das Problem. Super Trank. So, dann sind wir ja wie gesagt beim Valentinstags-Event, dass man dann alle pinken Pokémon der dritten Generation plus die, die damals kamen, plus die von der zweiten Generation bringt, die auch pinkfarbig sind, das ist natürlich sinnvoll. Macht ja Sinn, ne? Meiner Meinung nach. Und dann kommt die dritte Generation, dass man dann alle Pokémon bringt. Also würde ich machen, natürlich werden die es nicht machen, die werden sehr wahrscheinlich wieder alle der dritten Generation auf einmal bringen. Und deswegen sage ich mal so, macht man das so. Dann bringt man dann die dritten Generations-Pokémon, die man nicht in Events bringen kann. Dann kam ja irgendwann Pflanzen-Event, Wasser-Event und so ein Kram. Der Außer-Event ist ja klar, dass, dass da kommen keine von der dritten Generation, dass man bei diesen Events, wenn die sich wiederholen, wo man ja von ausgehen sollte. Außer sie machen wieder neue Events wie jetzt. Aber da hatten die letzte Jahr noch kein Event zu diesem Zeitpunkt, weil sie noch richtig ähm, frische waren. Es kann zwar Statistik, aber scheiß drauf. Ich mache trotzdem mit Macholo Karate Schlag auf dieses Pikachu. Ja, sie haben halt... Ist klar, sie müssen sich immer wieder neue Events einfallen lassen, aber sie müssen auch einen Grund haben, was man feiern kann. Wie gesagt, dann, wo die zweite Generation damals kam, machten sie dann die dritte Generation. Ist ja logisch und ich muss jetzt mal tauschen und ich bin nur noch paralysiert. War ja irgendwie klar. Ja, das ist so, dass dann die, die kommen dann die Wasser-Pokémon, die Pflanzen-Pokémon und so weiter und so fort. Macht ja eigentlich Sinn. Und dann irgendwann ist Sommer. Die ganzen Events sind gelaufen. Die ganzen dritten Generations-Pokémon sind im Spiel drin. Und dann bringen sie dann die legendären, die noch fehlen aus der zweiten Generation, wenn sie nicht schon vorher gekommen sind. Und es macht Donnerwelle und das ärgert mich richtig gerade. Und dann kommen sie legendären von der dritten Generation teilweise raus. Und das ist sehr schön, dass man mit Walzer trifft. Müsste sehr effektiv sein. Ja. So, dann kommen sie halt von der dritten Generation, die legendären Pokémon. Und dann schauen wir weiter, was dann ansteht. So würde ich das machen, wenn ich Entwickler wäre, um halt immer wieder Anreiz für Events zu bringen, dass man da spielt. Dass einmal neue Pokémon erscheinen, die man noch nicht hat, das macht natürlich sehr viel Sinn. Und deswegen würde ich das so machen. Natürlich würde es anders kommen, sehr wahrscheinlich. Ja, so ist das im Leben nun mal, ne? Und was kommt jetzt als nächstes? Ich habe es nicht gelesen, ich bleibe mal drin. Ja, ah, noch ein Pitschu. Ich bin eh mit Walzer drin, glaube ich. Oder muss ich wieder Walzer neu einsetzen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Jetzt habe ich genug über Pokémon Go geredet. Und es ist paralysiert. Ich gebe dem mal einen Paraheiler. Macht ja Sinn, der macht eh nicht so viel Schaden. Oder diese Beere. Vergiftung. Das ist für Paralyse, ne? Verwirrung. Okay, ich bin hier... Das ist für Schlafen, das ist für Paralyse, ne? Ja. Ich denke mal, die Folge geht schon wieder über eine halbe Stunde. Wenn ich mich nicht vertue. Ja, ich muss mal irgendwie ein Aufnahmeprogramm für den PC haben, wo ich sehe, wie lange ich aufnehme. Aber ist ja auch egal. Und ja, es ist immer schwierig hier frei zu erzählen, weil ich muss auch ein bisschen das Spielgeschehen kommentieren und auch überlegen, was ich sagen möchte, weil ich habe mir das nicht vorher aufgeschrieben, ich erzähle das gerade spontan alles. Deswegen ab und zu mal kleinere Stocker, wo ich dann überlegen muss, was ich erzählen soll. Ich versuche eigentlich immer frei zu reden. Und ja, deswegen muss ich manchmal überlegen, was ich erzählen soll. Deswegen manchmal diese Pausen, auch wenn die schlecht sind. Und ja, wir besiegen dieses Pitchu, das ist doch sehr fein. Natürlich könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr andere Ideen habt, wie die dritte Generation eingefügt wird. Auf jeden Fall finde ich geil, auf jeden Fall finde ich auch cool, wenn sie noch mehr Events einfügen. Natürlich sollen sie nicht überhand nehmen, die Events, aber man muss auch Anreiz haben zu spielen, dass es Spaß macht, Pokémon Go. Weil das ist eigentlich bisher das Spiel in Pokémon, sage ich mal, wo man am längsten Freude hat, wo man es am längsten spielt, wenn man den Ehrgeiz hat. Und das kann natürlich hier noch Ewigkeiten dauern mit diesem Turm. So, weil ja, 
man hat immer wieder was zu tun und es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Und ja, es gibt die Nester, da wird einem nicht langweilig und bei den anderen Spielen. Ist halt so, ich hoffe, der kann keine Kampfattacke. Ich muss den direkt mit Aquaknarre töten. Ähm, der hat ja schon einige von meinen Pokémon auf dem Gewissen. Was soll ich sagen, genau. Und in anderen Spielen hast du ihn nicht mehr gespielt, weil dann andere Spiele rausgekommen sind, die sind ja immer abgegradet worden. Dass du dann einfach umgestiegen bist auf die neuesten Spiele. Mimikri macht Aquaknarre, okay, das ist sehr schlau. Müsste eigentlich nicht so viel abziehen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, jetzt gerade, ob es das abgezogen hat. <lacht> ist ja auch egal. Ja, und da bist du eben abgegradet. Jetzt zum Beispiel kommt Ultra Sonne, Ultra Mond. Dann kaufst du dir das wieder und spielst dann die Al normale Mond und Sonne nicht mehr. Dann kommt irgendwann für die Switch ein Spiel raus, wo du dann das neue Spiel, die achte Generation spielst. Das ist natürlich dann klar. Und bei Pokémon Go bist du ja angewiesen, immer dieses Spiel zu spielen. Es wird in sich abgedatet, was ich auf jeden Fall sehr genial finde und es macht auch sehr viel Spaß. Auch wenn die meisten aufhören, aber man muss halt intensiv dranbleiben, was das Problem. Weil ich habe noch so viel zu tun, weil ich noch gar nicht erledigt habe, weil ich am Anfang noch gar nicht so im Flow war und nicht so darauf geachtet habe, was habe ich jetzt erst, seit ich das bei YouTube mache. Nach den ersten Videos, wo alles geklappt hat, wo ich Abonnenten bekommen habe, achte ich jetzt mehr darauf, dass ich auf IVs gehe und ich bin auch gerade dabei, nochmal alles auszusortieren, dass ich dann die Pokémon mit schlechter IV, die ich noch behalten habe, alle verschicke. Ich bewerte jetzt alle, schreibe bei jedem Pokémon die IV dran. Und das sieht doch mal schön aus hier. Wasser und Feuer. Und ja, das läuft doch dann. Ich bin gerade aktuell, was habe ich als letztes gerade bewertet? für ein Pokémon, wo ich gerade dran bin, dann sieht ihr mal, wie viel Arbeit das ist, alle zu bewerten. Hätte ich mal früher gemacht, aber ja, ich war früher nicht drin in diesem System. Ähm, ich komme gerade nicht drauf, Stampfer. Bitte mach nicht zu viel Schaden, Ponita. Oh, shit. Oh, shit. Verfolgung, okay, das ist tot. Definitiv tot. Okay, ich muss auswechseln. Ich muss ja nächsten Runde auswechseln. Schreck zurück. Ja, leck mich doch. Dann machen wir mal auf Nebulak. Ja, machen wir Bamelin platt. Bamelin macht viel Sinn, das platt zu machen. Nein, er macht Verfolgung. Er macht Verfolgung. Du dreckiges Bamelin. Ah. Leck mich doch am Arsch, Bamelin. Das darf doch nicht wahr sein. Was wollte ich sagen? Ich, wo war ich stehen? Ich weiß gar nicht, bei welchem Pokémon ich bin. Auf jeden Fall hinter Akani. Hinter Akani bin ich gewesen. Das heißt, ja, zweite Generation kommen noch alle Pokémon. Deswegen. So, deswegen. Ich habe eigentlich das Ziel gehabt. Ja, Stampfer wirkt natürlich nicht. Das war natürlich sehr schlau von ihr. Bonita. Machen wir Nachtnebel. Und ja. Es ist halt so, es ist halt so, ne? Und jetzt habe ich natürlich meine Pokémon schon mal gepusht, aber jetzt das Problem ist, okay, Nebula geht auch weg. Jo, nächstes ist tot. Schon wieder zwei Pokémon verloren. Klasse. Golbert kommt rein. Aber schon wieder zwei Tote in einer Folge. Also hier reißen die Toten nicht ab. Das ist echt, echt heftig. Wir müssen mal gleich, glaube ich, ja, wir können Drift dann vorne lassen. Und nochmal zu Pokémon Go zurück. Ja, ich habe meine Pokémon schon vorbereitet für einen Akani Level 3er, dass ich den mal solo machen kann. Aber, mir ist seitdem keins mehr aufgetaucht in meiner Umgebung, wenn ich gespielt habe. Das ist natürlich ärgerlich. Die haben auch voll abgenommen, die Waits. Genau, jetzt weiß ich was ich sagen wollte, die Waits. Aber ist auch egal. So, die haben wir besiegt. Item holen. Pokémon. Shit. Wir haben schon wieder zwei Pokémon verloren, das ist echt traurig. Ähm, heute gibt es echt eine lange Folge. Ich weiß nicht, ob wer sich das gibt. Gibt sich die Folge und wer nicht. Gibt sich die Folge nicht. Aber ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist halt hier so lang. Das ist einfach langgiebig hier, diese ganzen Routen. Und das ist sehr fiktiv. Fluch besiegt sich selber sehr schön. Ja. Okay, auf jeden Fall. Gefällt mir das hier. Wieder mal... Was hier passiert, also in Anführungszeichen nicht. 
Wir machen, ja, wir machen gleich irgendwann mal einen Cut. Rückkehr. Ich hätte da oben rumgehen müssen, ne? Ich kann auch Schutz einsetzen, aber vielleicht treffe ich ja noch einen Shiny. Nebulak, dann habe ich ja ein neues Nebulak in meinem Team. Kramworks, ah, Kramworks. Noch über dich gesprochen, okay, das ist sehr schlecht, weil das Unlicht antacken kann. Fucking Unlicht antacken. Einfach riskieren, ich hoffe, der macht keine zu starke Unlicht antacke. Ja, du bist einfach mein Hass-Pokémon in Pokémon Go zur Zeit. Nein, 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 Verfolgung, scheiß, äh, wenn das auch noch stirbt, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Nee, definitiv auswechseln. Kacke, der macht keine Verfolgung. Fuck, dann sterbe ich. Dann sterbe ich definitiv. Komm zurück. Glück gehabt, dass er keine Verfolgung gemacht hat. Oh mein Gott. Okay, Glück gehabt. Mein Driftler soll nicht sterben. Flügelschlag. Äh, Golbat. Boah, bist du kacke. Mann. Ich kann auch Flügelschlag hier. Kramox. Geh mir nicht auf die Nerven. Ah, besiegt. Zum Glück. Zum Glück. Müssten jetzt eigentlich beide ein Level Up bekommen. Hoffe ich noch mal schwer. Nee, trifft doch nicht. Aber Goldbart, aber das hat bestimmt noch nicht genug Zuneigung zu mir. Das ist schön x bike entwickelt. Wäre ja auch zu krass. Ja, komm, wir machen noch diesen Doppelkampf hier. Und dann beenden wir diese Folge, glaube ich. Und machen später weiter, weil das dauert mir jetzt jedoch zu lange. Ich weiß nicht, wie lange ich hier dran bin. Ja, gute 40 Minuten müssten es schon sein. Schon wieder ein Kramworks, oh nein. Wir müssen schnell dieses Kramworks aus dem Weg schaffen. Einfach beide auf dieses Kramworks drauf, dass es ja keine unlösliche Attacke machen kann. Windstoß. Flügelschlag, hau drauf, scheiß auf dieses Traumfugil, Trauma, Traumfugil, hau das Kramox weg, hau dieses verdammte Kramox weg, das soll mir einfach keinen Schaden machen, ja. Ich gehe noch kurz hoch, vielleicht ist da oben schon das Ende, ich weiß nicht, wie viele Stockwerke das hat. Und ja, dann sollte auch die Folge schon zu Ende sein, ich will die auch nicht viel zu lang machen. Erstauner. Okay. Ist sehr effektiv, aber macht zum Glück nicht so viel Schaden. Gegenstoß. Und bis sollte ja wohl reichen, um es zu besiegen. Und beide kriegen sehr viel Erfahrung. Okay, komm. Ja. Besiegt. Besiegt das. Besiegt das. Gegenstoß. Sehr fein. Besiegt. Sehr gut. Toll gemacht, Jungs. Und Mädels. Ja, ihr seid ein Junge und ein Mädel. <lacht> <lacht> ja, war nicht lustig, ich weiß. Ah, passiert. Jetzt ist Drift ein neues Level. Level 27. Yay, ich weiß gar nicht mehr, wann es sich entwickelt. Verzerrer. Im bekannten Tag und es versucht jetzt. Ja, noch eine Attacke zu verlieren. Entfessler. Will ich nicht haben. Es hat zwar eine gute Verteidigung, aber irgendwie. Läuft das hier nicht so gut in dieser Randomizer Nasslock? Golbart! 400. Noch was. Das ist sehr geil. Ah, nur wegen dem mp teiler So, Leute. Wir gehen mal schnell hier hoch. Okay, wir haben es geschafft. Okay. Äh, okay. Ähm, das ist jetzt egal. VM. Ah, ich musste hier hoch wegen der VM. Was ist das? Stärke. Okay, ich muss immer ein Pokémon haben, was Stärke kann. Schutzband erhalten, okay. So. Alles klar. Ich beende diese, diese Folge hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom Pokémon Center wieder. Damit verabschiede ich mich von euch. Hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Bis dann, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.